爸爸妈妈，这个是朱医生送给你们的燕窝和茶叶。你说你来家里做客就行了，还带东西干什么呀？没有没有，应该的。哎，你是本地人吗？哦，不是，我是江苏无锡人。哦，那你平时都有些什么爱好啊？哦，我平时钓鱼，然后看看书。年轻人喜欢钓鱼的可不多见哈、啊。嗯啊，小丁爸爸平时喜欢打乒乓球，你要是有空可以跟他一块去打。哦，我平时不怎么玩小球啊。哦，我可以试一试，那个可可以学学学一下。啊，对。爸，你多说几句嘛，你跟周医生聊聊天。就是啊，说几句嘛。小朱啊，嗯，住哪个辖区呢？辖区啊。哦。我爸是问你现在居住的地方的派出所在哪里啊？福田莲花辖区，我租的房子，莲花街道。对，莲花街道。星星他李叔就在那个派出所，是吧？哎，每年啊，都是他们单位的体能王，这个单手擒拿一绝，啊。那那片辖区挺安全的。你们年轻人在外啊，一定要注意安全。是是，尤其是要提高警惕，不能上当受骗。有个软件，我觉得你应该下载一下。哎、爸，你怎么又说这个？哦，我我知道，我知道，国家反诈 APP， 我下载了，我还推荐给好多钓友，他们都下载了。啊、哦，明智之举，年轻人很有智慧嘛。啊，不是吗？哎，小朱啊，啊，你会玩牌吗？玩牌，扑克牌。哦，会一点。哦，会一点啊。嗯、哦。哎。你该不会也要搞什么牌品鉴人品？说什么呢？这不是饭还没熟呢吗？啊，咱们玩几把娱乐娱乐，啊，好。哦，对，你们玩，我给你们做饭去。你去做饭吧。谢谢阿姨，不客气。去，给小周洗点水果，啊，快去快去。哦，小周啊，来吧，你说怎么玩？啊。有了，嗯，你看啊，三三得九，九加七加八等于二十四，哎，没算错吧？没错没错，叔叔厉害，来叔叔，小周加油啊！四点玩的这么好啊！我这刚跟小周学的，别闹，容易影响我思路
，你先，要不然，啊，不不不不不，你先拍的，你说，说，啊，啊，五减九负四，四减负四，得八。三八二四哦，你这你这都用上负数了哈、啊，呃，我不是这么算啊。你看啊，五减四等于一，嗯，九减一等于八，三八二十四。师傅，你这个算法一目了然，这把还得是你赢啊！不不不不不，你先拍的啊，你你赢，那我你听我的啊，哎，快过来帮我一下，哎，我这没玩完呢，得过一会儿啊。哎呀，快过来！我这头不开手了啊！那我来吧。哎，不用不用，让你爹过来。过来呀！我这砂锅沉又……行行行，我过去我过去。小心点的啊！你陪小猪聊会天。哎，好，我干完活咱们接着玩啊！哎，好好好，来了来了！哎呀，人家正玩着呢。怎么那么没有眼力劲儿啊？你不会让他俩单独待会儿？哦，是啊。哎，行，我也考察的差不多了。你看啊，知道下载反差 A P P， 玩牌呢又故意输我，智商情商都在线，而且刚刚圆圆端水果出来，我发现他主动的就给接过来了，这说明什么？说明这孩子心细，懂得体贴玄玄，知道疼人。行了，<笑>别傻事的整的跟破案似的。你都流汗了啊！我后背全都是汗，叔叔的机场有八米针，哪有那么夸张？不过辛苦你了，还要一直演不会。你看出来了，有这么明显吗？你笑什么呀？嗯你在哪儿找着的啊？就在楼梯间角落里边缩着呢。哎呦，刺儿头啊！你怎么一天天瞎跑啊？你出去跑一圈还瘦了？哦，饿的吧？你多喂他点儿。他呀，就是想出去玩一玩。其实也没跑多远。先走了，凉爽，喝一杯，谢谢。知道我最近为什么一直躲着你吗？生气呗。也不完全是。我想着，我躲着你，你找不到我，我是不是就可以不用在你那个离职协议上签字了？幼稚。看我干嘛？确定一定要走吗？行，那就走吧。你同意了？我不同意又能怎么样呢？谁让我喜欢你？我跟你说过，让你接手兰州严选不是我个人意志决定的，但是让你走，是
，我也跟公司说了，与其强留一个心意已决的人在身边，不如就好聚好散吧。所以呢，你放心，没有任何的违约金。但是有一个附加条件，如果你想回头，三年之内。你的直播活动不可以跟兰州以外的任何一家公司签约。OK， 没问题，很公平。没了。还有什么？梁爽，你知不知道？你现在是跟公司层面解约，不是跟我讲兰州个人。那讲兰州你也要知道，我从公司离开。是因为我个人的发展无关感情，反而因为有，我还觉得什么呀？没什么。你想不想知道？我第一次对你有感觉是什么时候？你记不记得你以前跟我说过，我要回到兰州做主播，反正都是从最底层开始，管他是零还是负一百呢。那你是不是觉得那会儿我特别飒呀？嗯，你那个叫彪，但是彪的很有魅力。这几天我还真的有动摇过，甚至在刚才走进你办公室的前一刻，但我没想到的是，你答应的这么痛快。因为我了解你，以前的我要回来和现在的我要离职，其实都是同一个你。即便是现在你跟我说你要坐宇宙飞船飞到地球外边去，我可能都不会惊讶了。我为什么要离开地球啊？去探索宇宙啊？反正啊，你就是那种典型的停不下来的，得一直折腾的人。那你说我这么阻拦你，不就是给你添堵吗？所以我想好了，我也去造宇宙飞船，我陪着你不就行了？送你的。在乔克那儿做的，嗯，好看吗？好看，谢谢你。本来就是一个普通的礼物，现在呢，就算是祝福你，换了赛道，成为了梁总。重点是，又重新跑起来了。嗯，那胖一个吧。哟，这次真碰上了。凤姐，嗯，怎么了？呃
。那只刺猬，是你新买的吧？为什么这么说？因为，原来那只啊，它还在我车里呢。你找到了？难怪呢，我说翻了整。原来那只是一直在你车上吧？你可以啊，捉弄我们啊！不敢，不敢，我我这是因为你们这关系如果一直不和好，蒋总老生气，我这工作也不好做嘛。算我连累你了。哎，那这事儿先别跟他说呗。嗯。要不，原来那只交给我养。又怎么了？我婚礼你能来吧？我准备一请柬了。不是都说好了吗？主要是我还准备邀请小果。桥都有一阵子了嘛，怎么样啊？你到底是关心项目还是关心八卦？我是关心朋友。行了行了，我有工作，先不跟你聊了。周总，报告改好了。哦，对了，还有这个，要还给你。还有事儿。我有几个问题想问你，周总。你说，你家是在海边开民宿的吧？对。之前在普林，你是小谷的直属上司，对吗？对。那你们曾经的关系，应该也不止于上下级，对吧？对。那然后呢？那行吧，我来说一说我的想法。在这段工作时间里呢，我觉得你作为一名投资人，能力非常的强。但是今天，我们必须要把工作和私人感情分开来说。如果普林接受吐槽强是因为看好他、认可他，那我和王一木。热烈欢迎你们。但如果今天您在这儿是因为你的私心，因为江小果，那非常抱歉。普林的钱，我们一分也不会要。吐槽强，他不需要一个公司不分的资本，而需要一个真正欣赏他的、真正能够认可他的资本。同时，我要告诉你，虽然我跟小果在一起的时间不长。但我们彼此确认，心意相通。他现在是我的女朋友。明白。从今天开始，普林对吐槽强的所有业务都会交由李天阳负责。啊？为什么？因为齐宋觉得我投吐槽强动机不纯。啊？什什么意思啊？你是不是没跟他说过？我们之间。你们说什么了？我
我之前怕他误会，所以一直没……他说的对，我是拿工作当了借口。我之前和你说我和瑞贝卡业务调动，这是事实，但即使回了深圳，也有一大堆的业务等着我。但当听说楚曹强的 FV 叫江小果，所以我来了。小果姐是我们土豆强的 FA， 也是我们公司的家属。嗨，我的家属。那个，别在这儿说了，咱们去公司里聊吧。怎么样了？跟我来之前想的不太一样。见到小果了？见到了。但他现在已经是员工家属了。再说吧。原本我想就直接撤了，但你还记得吗？我之前说过，我们要一起团战，所以就想着把这个项目做完，但还是藏不住。吉宋是看出来了，江小果，你呢？对不起，我不该隐瞒我跟周巡的事。我跟他之前其实……我知道，白月光嘛。但我们现在就只是工作关系，什么都没有。我相信你。可是我们现在的关系有什么是不能说的呢？为什么不能提前告诉我呢？是，我我当时。不知道该怎么开口，主要是因为我怕让你不舒服了，我怕你心里有负担，我怕你又对我们之间有什么误解，我怕你因此拒绝普林的投资。我想着，多一事不如少一事。江小果，我就问你一个问题：如果在那天我们来这儿之前，在我跟你表白之前，周群就先回来了。我们还会在一起吗？你犹豫了，蒋小光在我跟你表白之前，周群就先回来了。我们还会在一起吗？如果你可以找到新的项目，就有可能成为我的助理。给你。那支钢笔是你拿下第一个项目时买的，就没离开过谁。是不是觉得冷？我找这是跟你有什么关系啊？拔完牙，少吃甜的，吃点东西。知道，江小果，我喜欢你。现在我确实有更在乎的事情，爱情最多只占百分之十。自从你说出那百分之十之后，我就决定放手了。我是三年前给自己立了一个二十五岁的 to do list， 我要谈一个百分之百的恋爱。谈一个百分之百投入的恋爱吧，我当然可以帮帮你。江小果女士，你的旅程就要开始了。哎，江小果，我是齐宋，你让这个小人儿笑起来。当你看准了一个项目，你就要争分夺秒，全力 all in， 这是我的工作准则。为什么看中一个项目就必须全部 all in？ 你的 all 就这么我之前，你被洗脑了吗，江小果？我从报告的后边开始写，你先睡两个小时，这个。你的，我在那要不要给你做七个名单？这要出差酒吧？占牛酒 ，Chris， 你知不知道这段时间我一直以为是因为我自己的问题，是我不够努力导致江果跟公司失望，项目黄了的。谢谢你啊。
在那一大群里发表情包，替我解围，还做了这么多。嗨，咱俩只是不在一个公司上班而已，又不是见不着了。投资市场又不止蓝和一家公司，那没有蓝和土豪酱，还有别的可能啊？你干嘛把自己的工作搭进去啊？从今天开始，这个小杠呢，就是咱们俩的共同财产。你海边的那段记忆，我必须要把它覆盖掉。以后你看到大海。只能想到我，还有我。还没在世界中满足寂寞，我们又怎么会甘心说好的决心？明天见一面吧。还没点呢，没呢，等你一起。那我来点吧。啊，我来个美式，给你点个拿铁。两杯美式。我现在也喜欢喝美式。嗯。娇姐还在深圳吗？已经回去了。他现在有喜欢的人了，着急回去给人表白呢。你说神不神奇？我之前啊还一心想在深圳买房，然后把他接过来，结果人家现在更愿意待在老家了。毕竟世界是不断变化的。是啊，连你喝咖啡的口味居然都变了。如果你有兴趣了解。我可以告诉你更多我的变化，还是让我先说吧。之前，齐宋问了我一个问题，他问我，如果我跟他在一起之前，你就回来了，我们会是什么样的结果？我承认，在那一刻，我犹豫了。然后呢？然后我就想，我为什么会犹豫呢？是因为我还在意你，喜欢你吗？后来我想明白了，所以今天约你出来见面。周总，我明白你要说的意思。有时候。感情就像投资，最重要的是时机。而我错过了我的最佳时机。但是江小果，你有没有想过，有些遗憾，只要你想，就可以去弥补。我们的故事已经有一个遗憾的结局了。我正是因为把遗憾误解成了心动，所以才会在那一刻犹豫吧。我喜欢过你，但是现在我喜欢别人了。土豪奖已经通过了早上的投掷会，之后就会打款。投后管理我不会参与了。这次合作很愉快，你越来越好了。你一直都很好。再见。
地瓜。哎。徐总，我今天去见周巡了。你要说什么呀？关于你昨天问我的那个问题，我是想认真的回答你。其实我在很早之前就已经不知不觉喜欢上你了，所以不管那个时候谁在。我们肯定都会在一起的。我之前从来没跟你说过，今天我要正式的给你表白一次，齐颂，我喜欢你。嗯，嗯，你要敢拒绝我，我。那我就一直追你，追追追到你认了为止。嗯。哎呀，你就……哎，有一个叫齐颂的人曾经说过，那个泡泡破的时候，你就会接吻，要不然的话，就会有厄运的。江果，谁让你现在这么做的呀？你就别生我气了，我知道错了，不不是，我没做错什么。那个，你你你你要不这样，你你原谅我了之后呢，你就多了我一个把柄，以后我们俩要是吵架的时候，你就有议价空间。我生气的不是这个，一还没完，这我都都,都还还要咋搞？你打开手机，看看 A P P。曹强表白喇叭这个功能今天正式上线，我是他的负责人，也是第一个使用这个功能的人。哦，不是江果，那表白这种事怎么能你先下手呢？我以为你生气了，你不要我了。啊，我明白了，江果，你不会以为我遇到一个强大的对手，我就会放弃了吧？我告诉你，只要是我齐颂确认了的，对手再强大，我也会努力争取的。哎宝姐，这么快从乙方变成甲方爸爸？哎呀，浩总，其实这个智能马桶吧，就像我之前做的泡泡桶差不多。他们两个呢，都是传统行业的产品尝试，还有新消费方式做结合。那个短视频拍摄方案，还有合作模式，我都写在后面了。你们到时候看一看，再讨论讨论呗。没问题，那开会的时候我跟他们详细的说一下，嗯，也给你几个具体一点的方案。争取咱们能换个方式继续合作起来呗。好，谢谢浩总。马姐他们在那头拍着呢，我得过去盯着了。嗯，你去吧。啊，我不去了，我刚跟马姐他们打过招呼的。你去吧，我等会儿走了。行，那我有什么进展的话，第一时间通知你。好，嗯，我先过去了。嗯，拜拜。嗯。欢迎加入。这个社区，我们一起泡脚养生，真的太好了。都是保险的功能
，把我姐叫到。老姐，要不咱客串一个角色？我，可以的，他戏很好，我知道。谢谢啊！哎，这普通会员的福利能不能换？就是说白金会员换普通会员的福利。段小姐，你的积分可以兑换三百元的奶茶代金券，你要换吗？要要要要要！我要换，我要换。好的，谢谢。今天请你喝奶茶吧。王姐啊，您给大家捡个奶茶到了。啊，王姐，请大家喝奶茶啊。啊，对，对对，不不客气。你还好吗这款智能马桶的品质绝对过得硬，这点你可以放心。加上它是我最好的朋友家里生产的，这批货是他们家救命的稻草。我们几个姐妹已经各自领了自己的任务，所以呢，这批货从海关出来之后呢，就压在租的仓库里了。我呢就负责线上的短视频推广，我爸呢就负责线下，然后找经销商卖货。我可以在售后保障方面使使劲儿。我认识一些做卫浴的品牌方，他们都是外包的售后服务团队。我可以去打听打听。我虽然没有什么资源和人脉，但是我是十项全能的行政啊！你有什么杂事我全包了。我呢，正在发愁我在兰州最后一场告别直播卖什么。你要帮我卖马桶？哎，你们真是太好了！哎，不不，梁总，你不是马上要辞职了吗？而且你们兰州七楼客位费好贵啊！没关系，我来想办法。她们真的真的是我非常好的闺蜜，是我在深圳的底气。而且大宝他们家真的很不容易，我也向她保证了，坑位费我一定要给她争取到一个。这样，我们最后那场直播的分成收益我拿出来，贴补公司成本。便宜。一折，坑位费九折，坑位费一折，真的、啊？哼，那这么大力度，只要你答应我一个条件，我立马答应你。什么条件？我想要什么，你还不知道吗？你，你这可就有点趁人之危了。坑位费一折，这分成，我想多加五个点。哎呦喂，爽姐，想什么呢？<笑>干嘛呀？出
这屋里怎么突然间这么多灰呀、啊？帮你掸掸。哟，不然，强总以为我要干嘛呀？<笑>哎，那这么说好了啊，分成多五个点，坑位费一折。谢谢江总，拜拜。这个价格一开始就要出，毕竟是高单价。你想啊，你要是后面出了，反而我觉得用户会接受不了。嗯、双姐，双姐，双姐，双姐，罗，哎，你们怎么都来了？你帮朋友带货这么大件事，也不跟咱说一下，是不把咱当朋友了？不是，是这次预算不够，请不起大家。双姐的朋友就是咱的朋友，别说预算不预算的事情了。就算是倒贴，咱也帮，是不是？对是。双姐，今天是你最后一次直播，我跟大家商量过了，再来一次联合政策。对，我们帮你引流，让大家都去你的直播间买，保证帮你买断货。嗯，那谢谢大家。哦，我也替我朋友谢谢大家。那我也不客气了。这样，我把产品资料。赶紧发给你！不用了，双姐，我早发给他们了。<笑>放心吧，我们大家早就滚瓜烂熟了。宝玉马桶，全新脱。<笑>你们怎么来了？双姐，我们来给你送蛋糕。都在呢。<笑>听说你要走，我们来送送你。谢谢。你今天的重头是这个智能马桶是吧？要不我来帮你卖。你，不过先说好了，属于我的那份分成我还是要的，我不白帮忙。你白帮忙我还不接受了。要不这样吧，干脆来点刺激的，咱俩搭档直播。你的意思是，咱俩在同一个直播间，然后我来给你打配合，那得多有噱头啊！流量直接拉满，想什么呢？来来来，妹子们，我们接下来这个产品就是我们今天的重磅产品，是宝宇智能马桶。没错，宝宇马桶全新突破。哎，我们今天这款马桶呢，非常的了不起，因为它是一个多功能的智能马桶。有了这个马桶，就大大的可以提升你的生活幸福感了。没错，哎，我不知道莉莉啊，还有妹子们，你们有没有过这样一种经历，就是在你深夜呀、啊、或者凌晨的时候，你还带着朦胧的睡意，然后走向卫生间，上一秒你还在回味着刚刚做的美梦，但是下一秒。哇！一阵冰凉的触感就传过来了，直接击向大脑，得彻底醒了。但是从现在开始，大家就不用怕了。为什么呢？因为我们有了这款智能马桶，它就会大大改善你的如厕体验了。不管冬天多冷，它都是温暖的。对，嗯。那么更暖心的呢，还要数今天爽姐和莉莉亚我们一起合体的直播间的价格。没错，是什么价格呢？来给大家看一下，这是一款原价在三五九九的智能马桶。那么今天在爽姐和莉莉亚的直播间里面。双姐跟我交代了，你们到了先去会议室休息，等她下播了就来找你们。行，那个这些是我买给大家，感谢大家的。你下播了记得过来取哈。好，谢谢。嗯。蒋总。哎。蒋。这是我们公司的蒋总。哦、oh, oh. ，啊，你好，你好。哎，你们是？呃、uh, ，我们是梁梁爽的闺蜜，我是江小果，我是大家宝，丁一轩。啊，我们来看他直播的今天。哦、嗯。Oh. <笑>说
张开揉碎的布料，你总逃不了谁的好，尝试不断寻求，又不断怀疑自我。你说。